ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம அமுதாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டிடுங்க அப்போதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற எல்லா புது வீடியோஸும் உங்களை உடனே வந்து சேரும் இந்த புது வருஷத்துல ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி ரவ லட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பொதுவா இந்த லட்டு செய்ய சர்க்கரை பாகு இல்லைன்னா வந்து சர்க்கரை மிக்சியில பொடி பண்ணி செய்வோம் அது மாதிரி சிரமப்படாம ரொம்ப சுலபமான முறையில எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல முந்திரி திராட்சைய வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே தேவையான அளவு முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச முந்திரி எடுத்திருக்கேன் முந்திரி இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பொடியா உடச்சி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லட்டு பிடிக்கிறப்ப நமக்கு லட்டு கிராக் உள்ளாமலே இருக்கும் அதே மாதிரி ஈஸியாகவும் இருக்கும் முந்திரிலாம் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி பொரிய ஆரம்பித்த உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச திராட்சை இதையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுரலாம் லட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பீஸாக தேங்காய் கூட இந்த நெய் கூட சேர்த்து வதக்கி சேர்த்துக்கலாம் முந்திரிலாம் நல்லா பொன் நேரமாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி திராட்சையும் நல்லா உப்பிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு கப் ரவை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த முந்திரி திராட்சை கூடையே இந்த ரவையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த ரவையை வறுக்கணும் இல்லாட்டி ரொம்ப ரோஸ்ட் ஆகி அது தீஞ்சிடும் லட்டில் நமக்கு இனிப்பை நல்லா தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரவைலாம் நல்லா இந்த மாதிரி லைட்டாக பொன் நேரமாக மாற ஆரம்பிக்கிறப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் எந்த கப்பால் நம்ம ரவை எடுத்துக்கிறோமோ அதே கப்பால் சக்கரை அளந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இனிப்பு பதம் சரியாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி லட்டு பிடிச்சிடலாம் கால் கப்புலேருந்து அரை கப்பு வரைக்கும் லட்டு பிடிக்க சூடான பால் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து பிடிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ஒரே சமயத்தில் எல்லா பாலையும் சேர்த்துட்டா சில சமயம் எல்லா லட்டையும் பிடிக்கிறதுக்குள்ளே இறுகிடும் பால் ஆறிடுச்சுன்னா அப்பப்போ சூடு பண்ணி சேர்த்துக்கணும் சூடான பாலாக இருந்தால் சக்கரை நல்ல ரவை கூட ஒன்று சேர்ந்து சுலபமாக பிடிக்க வரும் பால் வேண்டாம் அப்படின்னா சூடான நெய் கூட சேர்த்து பிடிச்சிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை பயிர் லட்டு பிடிச்ச மாதிரி லட்டு பிடிச்ச உடனே ஈரப்பதமா இந்த கலர்ல இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல இறுகி நல்ல வெள்ள கலர்ல மாறிடும் அதே மாதிரி மத்த எல்லா லட்டையும் நம்ம பிடிச்சி வச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சூப்பரா நம்ம எல்லா லட்டையும் பிடிச்சாச்சு நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த லட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே அமதாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க